வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பர் அதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் டென் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரைம் காஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து டைரக்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் ராயல்டி பெய்ட் ஹையர் சார்ஜஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் மிஷின் ஃபார் த ஜாப் ஓகே இது தான் கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைம் காஸ்ட்டுக்கு இது எல்லாமே தான் வரும் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே நம்மளோட புக்கில் இருக்க ப்ராப்ளம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் வெறும் ப்ரைம் காஸ்ட் வந்து அசிட்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா அண்ட் பாருங்கள் த ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் வாஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேல்குலேட் த ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா காஸ்ட் படி ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபினான்ஷியல் படி நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் வேர் அண்டர் ரெக்கவர்ட் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட்ன்றது எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டில் அண்டர் ரெக்கவர்ட் அப்போ நம்மளோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் வேர் அண்டர் ரெக்கார்டட் இன் ஃபினான்ஷியல் புக் ஓகே ஃபினான்ஷியல் புக்கில் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம காஸ்ட் புக்கில் என்னவா இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ காஸ்ட் புக்கில் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி காமிச்சிருக்காங்க ஓவர் ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டெப்ரிசேஷன் சார்ஜஸ் ஓவர் ரெக்கவர்ட் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே டெப்ரிசேஷனும் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் தான் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து காஸ்ட் புக்கில் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும்னா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ திரும்பி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் அப்போ ஃபினான்ஷியல் புக்கில் இந்த ப்ராஃபிட் இருக்குது காஸ்ட் புக்கில் வந்து இந்த ப்ராஃபிட் இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா குவார்ட்டர்லி கன்செப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தேவை என்னென்னா ஆனுவல் கன்செப்ஷன் தான் அப்போ இன்டூ ஃபோர் நம்ம பண்ணிக்கணும் ஓகே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ஓகே இது டேரெக்டாக இருக்குது அண்ட் செமி ஆனுவல் கேரிங் காஸ்ட் ஓகே கேரிங் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பர் ஆனம்க்கு நமக்கு வேணும் இது செமி ஆனுவலாக இருக்குது ஸோ நம்ம இன்டூ டூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் பை ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் மேக்சிமம் லெவல் மினிமம் லெவல் ரீ ஆர்டர் லெவல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டின்றது நம்மளோட ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி தான் ஓகே அப்போ மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் டேரெக்டாகவே இருக்குது ஸோ நம்ம இதை எடுத்து நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இது மூணுக்கான ஆன்சரும் கிடச்சிரு போகுது ஓகே எஸ் ஜாப் ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர் சப்ளை டு அ ஜாப் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டென் ஹார்ஸ் டைம் டேக்கன் எயிட் ஹார்ஸ் டைம் ரேட் பார்த்திங்கன்னா டூ பர் ஹார் ஏர்னிங்ஸ் அண்டர் ரோவன் பிளான் ஓகே எஸ் இருக்குது டி இருக்குது ஆர் இருக்குது ரோவன் பிளானோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மிஷின் ஹார் ரேட் கு கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பர் ஹார்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பர் இயர்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் இஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் புக் வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெப்ரிசேஷன் இஸ் டென் பர்சன்ட் ஆன் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஓகே நமக்கு இந்த புக் வேல்யூவும் தேவையில்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூவும் தேவையில்லை ஏன்னா நம்மளால் டெப்ரிசேஷன் டென் பர்சன்ட் ஆன் ஒரிஜினல் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம ஒரிஜினல் காஸ்ட்லேருந்து டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே ரன்னிங் ஹார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பர் இயர்க்கு டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே பாதி இன்ஃபர்மேஷன் பர் ஹாரில் இருக்குது அண்ட் பாதி பார்த்திங்கன்னா பர் இயர்க்கு இருக்குது ஓகே நம்ம இந்த ரன்னிங் ஹார்ஸை வச்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பர் ஹார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டெப்ரிசேஷனும் இந்த ரன்னிங் ஹார்ஸை வச்சு நம்மளால் பர் ஹார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அப்போ நமக்கு மிஷின் ஹார் ரேட் கிடச்சிரும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இது டென் மார்க் ப்ராப்ளம் என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன் அ ஃபேக்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பர் அ காஸ் ஷீட் வெறும் காஸ் ஷீட் தான் போட சொல்லியிருக்காங்க மெட்டீர
200 units 2 rupees each so litanga in the method lam pathina leaf or method la poda solirkanga okay last in first out method okay i'm going to get three recipes and four issues okay i'm going to get three recipes leaf or method yes in the problem paranga separation method replacement method flux method okay number of employees at the beginning end kurtanga during the month when the 10 workers left 40 persons were discharged and 150 workers were recruited okay of these 25 workers are recruited in the vacancy of those leaving while the rest were engaged for an expansion scheme okay va idhil vandhi enna 150 ila 25 vandhi replacement kaha vandhi irukkaangla pona ungil kaha vandhi irukkaangla abdi in solraanga okay ipa nambandh 3 methods liyo namakku formula theriyo okay irukkira information avacchu Moon method liyo namlala labor turnover percentage enna and rather calculate panna mudiyo. Okay. And next problem paranga. Idh romba easy aana problem da. Ippa namba vandhu enna na information ella kudutthutthanga expenses ikku poruttu varikko. And enna the classification in rather kudutthirukkanga basis. Ippa namba paranga rent and rate vandhu floor space vichu namba divide pannuvo. And indirect wages paathing enna direct wages are based pannu pannuvo. And depreciation on missionary paathing enna. நம்ப value of missionary வைச்சி பண்ணனும் and general lightning பாத்திங்க நான் light points okay light points குடுத்திருக்காங்க அதை base பண்ணி நம்ப பிரிக்கினும் and power பாத்திங்க நான் harsh power of mission இருக்கு okay harsh power of mission இல்லை அப்படியின்னா நம்ப value of missionary எடுத்துக்கலாம் பட் இதில் harsh power of mission இருக்கிறது நால் அதை base பண்ணி நம்ப பிரிச்சுக்கலாம் okay and sundries direct wages நமக்கு இருந்துச்சு அப்படியினா நம்ப service department குமட்டும் அது allocation நாம் போடனும் okay வா yes இப்போம் உங்களுக்கு இந்த primary distribution summary எப்படி போன்னும் உண்டுது தெரியும் இல்லியா yes work out பண்ணுங்க and commentல answer போடுங்க எதா doubt இருந்துச்சுனா comment பண்ணுங்க I'll answer it for you yes thank you for your patient listening